ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പഠിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവില് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സില് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ ഫാർഡേസ് ലോസും പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെല്ലും അതുപോലെ ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോളിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു എഫക്ട് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി കെമിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ വിൽ ബി എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓക്സിഡേഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓക്സിഡേഷൻ ഗെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ മീൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ആൻ അപ്പാരറ്റസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ആനോഡും കാതോഡും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ടു എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് പറയാ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൾസ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോളിസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ ഇനി നോക്കിക്കേ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മേ ഫോം ദ ഇലക്ട്രോഡ് മേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓർ മേ ബി ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സം ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മെറ്റൽ വേറൊരു മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ എന്താണോ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് And that enters through the negatively charged electrode. In negatively charged electrode, the name is cathode. Now, let's talk about it. What is negatively charged? What is positive charged? Positive charge is the anode. Now, what is reduction and oxidation? The components of the solution, we have to use this electricity. The components of the solution travel to this electrode, combined with the electrons and are transformed. ഓക്കേ അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ ആ അതിലെ കോമ്പണൻസ് ഏതിലൂടെ പോകും കാത്തോഡിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ കാത്തോഡിലേക്ക് ചെന്ന് അത് ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കാത്തോഡിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ന്യൂട്രൽ എലമെൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ് ആവാം അങ്ങനെ ആവാം ഇനി തിരിച്ച് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ മറ്റേ ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്കും പോകും അപ്പൊ ചില ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഉള്ളത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ദ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ ട്രാവൽ ടു ദ അതർ ഇലക്ട്രോഡ് അതർ ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ് ആനോഡ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലൂസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവിടെ ഇലക്ട്രോഡിന് കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു ന്യൂട്രൽ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്രൽ ആകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താകും ഒരു ന്യൂ മോളിക്യൂളായി മാറും അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആനോ
ഇനി എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു യൂസസ് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നു അല്ലെ മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇപ്പം ഒരുപാട് മിക്സേഴ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു ടേം ആണ് ഇലക്ട്രോ വിന്നിങ് ഇലക്ട്രോ വിന്നിങ് അപ്പം ആ വേണ്ടതിനെ മാത്രം വിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആ ഒരു സോറി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന മീനിങ് ആണ് അടുത്തത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പാർട്സ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പം അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണു റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ റിഫൈനിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ റിഫൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മെറ്റൽസ് ഫ്രം ഓസ് ഇപ്പോൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം ഓർ അയിരിൽ നിന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ അയിരിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പാർട്സ് ഉണ്ടാവും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കോട്ടിങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോളിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ വിന്നിങ് ഇലക്ട്രോ റിഫൈനിങ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ മെറ്റാലിക് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉരുക്കിയ അവസ്ഥയിൽ മോൾട്ടൺ ആയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ദ മെറ്റാലിക് സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് ആൻഡ് അക്യൂർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈൽസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അക്യു സൊല്യൂഷൻ മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു മോൾട്ടൺ സൊല്യൂഷൻ ഇതെന്താണ് അക്യു സൊല്യൂഷൻ അക്യു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടറിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും ആണ് വരുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അഥവാ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി എന്ത് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോ ആണ് അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ലോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോളിസിസ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതാണ് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ലോ ടു എക്സ്പ്രസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോളിറ്റി എഫക്ട് ഇലക്ട്രോളിറ്റി എഫക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ വന്ന കുറച്ച് ലോസ് ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയ മൈക്കേൽ ഫാരഡേ ആണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലായിരുന്നു ഈ ലോ പറയുന്ന മെയിൻലി ടു കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കറണ്ട് അറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ബൗണ്ടറി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ്ഡ് ഒരു കാര്യം അതാണ് അതായത് എത്ര മാത്രം കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് എത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് കൂടുതൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എഫക്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് നോക്കണം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് Produced by the current at an electrode electrolyte boundary is proportional to the quantity of
ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് റിയാക്ഷൻ ദ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ടേം പറഞ്ഞല്ലോ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാം ഫോമുല വെയ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ യൂണിറ്റ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എത്ര മാത്രം വെയ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ദ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാം ഫോർമുല വെയ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ യൂണിറ്റ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ കോസ് എ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് വൺ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് എ ഫാരഡേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ലോയിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സോറി ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എത്രമാത്രം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദർ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നോടെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറയാം ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തേത് പറഞ്ഞത് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇനി ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ മാത്രമല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇപ്പോൾ സെയിം സെയിം കറണ്ട് ആണ് രണ്ട് കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ്സും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് എന്താന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് വൺ ഇക്വലൻ ടു വെയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പേര് ആ ഒരു ടേമിന് പറയുന്നത് എ ഫാരഡേ എന്നാണ് ഫാരഡേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ ടു നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ കൂലംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത്രയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു വാല്യൂ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ അത്രയും ചാർജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഫാരഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ഫാരഡേ ഓക്കെ ഫാരഡ് അല്ല ഫാരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഫാരഡേ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്ത ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ് വിത്ത് മെറ്റൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റലിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അതാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്ലേറ്റിംഗ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മെറ്റലിന്റെ പാർട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു സർഫസിലേക്ക് അല്ലെ ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു കണ്ടക്ടീവ് സർഫസസ് ഓ ടു നോൺ കണ്ടക്ടീവ് സർഫസസ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ ഒരു മെറ്റലിന്റെ പുറത്ത് ആ മെറ്റല് കോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റിംഗ് മെറ്റല് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വുഡോ ലെതറോ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പുറത്തും എന്ത് ചെയ്യാം കോട്ട് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ദ ലാറ്റർ ഹാവ് ബീൻ റെൻഡേർഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ബൈ സച്ച് പ്രോസസ്സസ് ആ സ്കോട്ടിംഗ് വിത്ത് ഗ്രാഫൈറ്റ് കണ്ടക്ടീവ് ലക്വർ ഇലക്ട്രോലൈസ് പ്ലേറ്റ് ഓർ എ വേപ്രൈസ്ഡ് കോട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ഇതിനെ കണ്ടക്ടീവ് ആകും ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടീവ് അല്ലാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്താക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റല് കണ്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില പ്രോസസ്സും കൂടി നടത്തും ചിലപ്പോൾ കോട്ടിംഗ് വിത്ത് ഗ്രാഫൈട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ലക്വർ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും ലക്വർ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോലെസ് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും ഇതൊന്നും അത്ര നോക്കണ്ട ഇതിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ വേപ്പറൈസ്ഡ് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ സിലബസിൽ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി മാത്രം പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിംഗ് ടാങ്ക് ഉണ്
and that is uh, controlled by a rheostat okay rheostat und adayathu uh, amount of current nammal control cheyanayittu resistance adjust cheyulo adinu venditaanu avade rheostat etra current varunnundo nu ariyan venditta ammeter um etra voltage undu nu ariyan venditta voltmeter across um connect cheyittundu there is a switch idu on off um cheyanayittu oru switch um koduthittundu okay ini nammal nokkana ini when the switch is closed switch closed aayikkumbol the cathode bar the cathode bar ആനോഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കാത്തോഡ് കാത്തോഡ് ബാർ വിച്ച് ഹോൾസ് ദ വർക്ക് ടു ബി പ്ലേറ്റഡ് ഈ കാത്തോഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദ വർക്ക് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് അതായത് ആ വർക്ക് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജർ ആവും അല്ലെ കാരണം അത് എന്താണ് കാത്തോഡിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നൗ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇനി ഈ കാത്തോഡിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് കോപ്പർ അയോൺസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വർക്കിൽ വർക്ക് പീസിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടില്ല അതിലേക്ക് പോകും അതിലേക്ക് പോയി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോപ്പർ അയോൺസ് എന്തായി മാറും ഓൾറെഡി അത് ടു മൈ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു ടു പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കുറവുണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടു പ്ലസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും ആറ്റംസ് ഓഫ് കോപ്പർ മെറ്റൽ ആവും അയോൺ എന്തായി മാറി ആറ്റമായി മാറി ആൻഡ് ദീസ് കോപ്പർ ആറ്റംസ് ദയർ ടേക്ക് ദർ പ്ലേസ് ഓൺ ദ കാത്തോഡ് സർഫേഴ്സ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറിയ സംഭവമാണ് ശരിക്കും എന്തിന്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർക്ക് പേസിന്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടത്തെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് സി യു ടു പ്ലസുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതൊരു ആറ്റമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവുന്നു ആ വർക്ക് പീസില് കോപ്പർ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൺകറൻലി ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സൾഫേറ്റ് അയോൺസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം ആ ഡിസ്ചാർജ് ഓൺ ദ കോപ്പർ ആനോഡ് ദർ ബൈ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് എന്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ടു മൈനസ് അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോൺസും കൂടി എങ്ങോട്ട് പോവും കോപ്പർ ആനോഡിലേക്ക് പോവും ഇൻ സോ ഡൂയിങ് ദ ഫോം എ ന്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന അവസാനം എന്ത് വരും ഒരു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കൂടി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കൂടാതെ കുറച്ചും കൂടി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാം വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ വട്ട് ഈസ് സെൽ ആൻഡ് ബാറ്ററി എന്താണ് ഒരു സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ബാറ്ററി ഇപ്പൊ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോളർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കുറെ സെൽ അടുക്കി വെച്ചാലാണ് എന്ത് വരിക ബാറ്ററി വരിക സെൽ ഈസ് എ സ്മോളർ യൂണിറ്റ് വൈൽ ബാറ്ററി ഈസ് ലാർജർ രണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പലപ്പോഴും എം സി ക്യു ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാറ്ററി ആയാലും സെൽ ആയാലും അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എനർജി കൺസർവേഷൻ തിയറി ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ് അല്ലെ പുതുതായിട്ട് എനർജി ഉണ്ടാക്കാനോ ഉള്ള എനർജി നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല ഒരു ഫോമിലുള്ള എനർജീനെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോ കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു എന്താ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ഈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽ ആൻഡ് ബാറ്ററി എന്താണ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ദ കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇ
അടുത്ത പ്രൈമറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലും നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി എന്താണ് പ്രൈമറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലും അപ്പൊ സെല്ലിൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ സിലബസിലുണ്ട് പ്രൈമറി സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ batteries or cells in which irreversible chemical reactions are used okay ee oru bullet ingane ibda vannu poyadanu irreversible reverse cheyan pattatha chemical reactions aanu sambhavikkunathu appo ee primary cell complete nammal adu use cheyidu appo nammal torch le battery ikke undallo pandatha torch le battery le cells okke aanengila adu discharge cheythu kaiyunna appo pinne namakku adu use cheyan pattilla alle adanu you can't recharge them appo recharge cheyya recharge recharge cheyan pattatha battery അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ആണ് പ്രൈമറി സെൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഡ്രൈ സെൽ ഡ്രൈ സെൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് പ്രൈമറി സെൽസ് ആണ് വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വി മസ്റ്റ് ഡിസ്കാർഡ് ദം യു കാൻ റീചാർജ് ദ ഡ്രൈ സെൽസ് ആൻഡ് റീയൂസ് ദം ഓക്കെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദേ ഹാവ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുതലായിരിക്കും ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും they are easy to use and low in cost njan korchu comparison kodi kaanikkunnundo later nokka ini secondary cells nu varnal those uh, batteries in which reversible reactions occur reversible reactions nadakkunnadana in the secondary cells nu parayunnathu and they can be recharged by electric supply electric supply kodutha recharge cheyan sadhikkum appo idil endha nu vachala electrical energy is transformed in the form of chemical energy അപ്പോ ഈ ഈ കെമിക്കൽ എനർജി പിന്നെ എന്തായി മാറും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അങ്ങനെ മാറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടും അതുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കെമിക്കൽ എനർജി സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയി മാറും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ കുത്തിയിടും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് എന്തായി മാറും കെമിക്കലായി മാറും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് കെമിക്കലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും the batteries which use in inverters are secondary cell nammal inverters la pa use cheyina charging charging sambhavam undu so that is secondary cell and we can easily recharge the inverters allengil secondary cells by the electric supply idina rechargeable battery you no know, storage battery you no know, secondary battery you no know, peru parayum battery na common term use cheyidunnullo to rechargeable cell allengil storage cell allengil secondary cell ennu namukku parayam ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ പ്രൈമറി സെല്ലും സെക്കൻഡറി സെല്ലും തമ്മില് പ്രൈമറി സെൽ കെ നോട്ട് ബി റീചാർജ് എൻഡ് ദ ക്യാൻ ബി റീചാർജ് ഈ സെക്കൻഡറി സെൽ ചീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ബട്ട് സെക്കൻഡറി സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് and they are uh, easy to use primary cell difficult to use on secondary cell and this can be used only once oru thavane use cheyan pattullu oru thavane koodal use cheyan pattum either secondary cell in these cells irreversible reaction occur ഇതിൽ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദീസ് ഹാവ് എ ലോവർ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് റേറ്റ് സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് റേറ്റ് കുറവാണ് ഇതിൽ ഹയർ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് റേറ്റ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് പോകുന്ന അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഇതിന് എന്താണ് വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യാം അതിന് സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലാണ് these are used in torch and other portable devices as they produced electric current immediately appa torch ilum portable aayittulla mattu device like use cheyum because this produces electricity engil current immediately idu use cheyna inverters ilum automobiles ilum okka use cheynathu secondary cell current battery angane ke these cells don't require the regular maintenance regular maintenance onnu vella and can be disposed of easily after use use kariyumba pettana dispose cheya and these cells require regular maintenance and they have a low or small lifetime primary cell in a uh, small lifetime aanu korchu naal aanu adinte life fullu they have high lifetime pinne pinne recharge cheythu ubhayikkalo adutha the examples are dry cell daniel cell appo namukku question varum dry cell nu parne endana example aanu primary or secondary okay primary means endana recharge cheyan pattathu the secondary rechargeable appo dry cells um daniel cells um appo peru orkuga and lead dash സെല്ല് നിക്കൽ അയോൺ സെല്ല് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി സെല്ലാണ് കേട്ടോ ഇനി ആസിഡ് വേഴ്സസ് ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററി അപ്പൊ ആസിഡ് വെച്ചിട്ടും ആൽക്കലൈൻ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാറ്ററീസ് ആർ ഓഫൺ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ്ഡ് അപ്പോ അതിനകത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് ആസിഡ് ടൈപ്പ് ആണോ അതോ എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ ടൈപ്പ് ആണോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അസിഡിക് ടൈപ്പ് ആസിഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൈൽഡ്ലി ആസിഡ് ഒരു അത്ര ഹാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് 
ആസിഡ് അല്ല മൈൽഡ്ലി ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓഫൺ യൂസ് ദ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിലേക്കാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആസ് ദ മെയിൻ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോളൈൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് യൂസ്ഡ് മൈൽഡ്ലി ആസിഡിക് ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാർ ലെസ് കൊറോസി അതായത് കൊറോഷൻ കുറവ് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മൈൽഡ്ലി ആസിഡിക് ബാറ്ററീസ് അതായത് കുറച്ചുകൂടി അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സോൾട്ട് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഡിസൈഡ് ആസിഡിറ്റി ലെവൽ ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ മൈൽഡ്ലി ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ മൈൽഡ്ലി ആസിഡിക് ബാറ്ററീസ് ആണ് നമ്മൾ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ് പറയുന്നത് ഇനി ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററീസ് വരുവാണെങ്കിൽ യൂസ് ദ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആസ് ദ മെയിൻ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൽക്കലൈൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് വേറെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററീസ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ വേ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഹൈ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ട എടുത്ത് സച്ച് ആസ് സെല്ലുലാർ ഫോൺ പോർട്ടബിൾ സി ഡി പ്ലെയർ റേഡിയോ പേജർ ഫ്ലാഷ് ക്യാമറ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ആൽക്കലൈൻ ബാറ്ററീസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് വെറ്റ് സെല്ലും ഡ്രൈ സെല്ലും നമ്മൾ ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡ്രൈ സെല്ലും വെറ്റ് സെല്ലും എന്താ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയത് ഒന്ന് അനങ്ങി ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഡ്രൈ സെല്ലിലാണെങ്കിൽ പൗഡേർഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ കോമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത് അതാണ് ഡിഫറൻസ് വെറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗാൽവനിക് സെൽസ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അലോട്ട് ടു ഫ്ലോ ഫ്രീലി വിത്ത് ഇൻ ദ സെൽ കേസിംഗ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ കേസിംഗിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ആൻഡ് വെറ്റ് ബാറ്ററീസ് ആർ ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അപ്പൊ ബാറ്ററി ഇവിടെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണനുസരിച്ച് അത് തിരിച്ചു വെക്കുന്നു മറിച്ചു വെക്കുന്നു ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ മാറും സോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ബാറ്ററിയുടെ പ്രവർത്തനവും അതിനനുസരിച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് cell is oriented such that a gas pocket accumulates around one of the electron the cell will not produce current appo nammal ikane ee wet cell nammal tirichittu appo endu sambhavichu ee electrodes inde surroundings le gas pockets allengil bubbles ok varuvana appo aa oru process marike nadakkilla adu kondu thanne endana ee current produce cheyilla appo most automobile batteries ok endana wet cells aanu electrolyte liquid aayathana ini dry cell nu parnal use solid allengil powder electrolyte യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയറിലുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചർ മാത്രമാണ് ഈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ദ സെൽസ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഡ്രൈ ലിക്വിഡിൽ തന്നെ പിന്നെയും ഡ്രൈ ആക്കാൻ പറ്റും ഈഫ് ദ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഈസ് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ബൈ സം മെക്കാനിസം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ടൈപ്പിന് നമുക്ക് ഡ്രൈ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ജെൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ജെൽ ഫോമിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് വിത്ത് ആൻ അബ്സോർബൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആസ് പേപ്പർ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ എന്ന് പറയും ആ രീതിയിൽ കേട്ടോ സാധാരണ ഈ ഡ്രൈ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗ് കാർബൺ സെൽസ് കേട്ടോ അതൊരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗ് കാർബൺ സെൽസ് ഓർ സിംഗ് ആൽക്കലൈൻ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് സെൽസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതിന് അതിൽ മിക്കവാറും അതിലോട്ട് ായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്സോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറിൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് നോക്കുക ഇതിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നോക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്